ہیم السلام علیکم نائنتھ کلاس ہوپ یو آل آر فائن سو آج نائنتھ کیمسٹری کی کا جو چیپٹر ون ہے فنڈامنٹلس آف کیمسٹری اس کی ایکسرسائز لانگ کوشچن آنسر ہم دیکھیں گے اس چیپٹر میں آپ کے جسٹ فور لانگ کوشچن آنسر ہیں ایکسرسائز کے اینڈ اٹس آن پیج نمبر ٹوینٹی سکس لانگ کوشچن آنسر جسٹ آپ کے ایکسرسائز میں سے نہیں آتے بورڈ میں بلکہ رننگ ٹیکسٹ میں سے بھی آپ کے کوشچنس بن سکتے ہیں فار ایگزامپل آپ کا ایک کوشچن ہے مولیکیولس کا جس میں مولیکیولس اور اس کی ٹائپس ایکسپلین کی گئی ہیں وہ بھی امپورٹنٹ ہے آپ کا لانگ کوشچن کے لیے اس کے علاوہ ایکسرسائز کا لانگ کوشچن نمبر ون جو ہے وہ ہے ڈیفائن ایلیمنٹس اینڈ کلاسیفائی دا ایلیمنٹس ود ایگزامپلس اس میں آپ نے ایلیمنٹس کو فرسٹ ڈیفائن کرنا ہے پھر اس کی کلاسیفیکیشن کرنی ہے اور ہر ایک ٹائپ کی ایگزامپل مینشن کرنی ہے سو فرسٹ آف آل آپ ایلیمنٹ کی ڈیفینیشن لکھیں گے سبسٹانس دیٹ از میڈ اپ آف سیم ٹائپ آف ایٹمس ہیونگ سیم اٹامک نمبر اینڈ اٹ کین ناٹ بی ڈیکمپوز ان ٹو سمپل سبسٹانسز بائی آرڈنری کیمیکل مینس یہ آپ کی بک کی ہی ڈیفینیشن ہے اکارڈنگ ٹو دس ڈیفینیشن ایلیمنٹ آپ کے پاس ایک سبسٹانس ہے سبسٹانس کی ٹو ٹائپس ہوتی ہیں ایلیمنٹس اور کمپاؤنڈس تو ایلیمنٹس بھی ایک سبسٹانس ہے اور یہ ایسا سبسٹانس ہے جس میں ایک ہی طرح کے ایٹمس ہوتے ہیں ان ایٹمس کا اٹامک نمبر تو سیم ہوتا ہے اٹامک نمبر مینس کے نمبر آف پروٹونس جو کہ ایکول ہوتے ہیں ٹو نمبر آف الیکٹرانس کے سو اٹامک نمبر ان کا سیم ہوتا ہے میتھ نمبر چینج ہو سکتا ہے اگر ڈفرنٹ نمبر آف نیوٹرانس ہو تو انہیں ہم پھر آئیسوٹاپس کہتے ہیں اور ایلیمنٹس کو ہم فردر ڈیکمپوز نہیں کر سکتے کہ ان کو ہم فردر بریک کر کے اس میں سے کوئی نیو ایلیمنٹ پروڈیوس ہو ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک ایلیمنٹ کو آپ بریک کریں اور اس میں سے نیو ایلیمنٹ بن جائے اکرنس ایلیمنٹس اکر ان نیچر ان فری اور کمبائنڈ فارم فری فارم میں بھی ایلیمنٹس ایگزٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ کمبائنڈ فارم میں بھی ایگزٹ کرتے ہیں کلاسیفیکیشن آف ایلیمنٹس آپ کے پاس ایلیمنٹس کی تھری ٹائپس ہیں آن دا بیسس آف فزیکل اسٹیٹس فزیکل اسٹیٹس کے اکارڈنگلی اگر اس کو کلاسیفائی کریں گے تو اس کی تھری ٹائپس ہیں فرسٹ از سالڈ سالڈ میں آپ کے پاس ایگزامپل ہے سوڈیم کاپر زنک گولڈ اور اس کے علاوہ بھی موسٹلی جو آپ کے پاس پروڈکٹ ٹیبل میں ایلیمنٹس ہیں وہ سب سالڈ فارم میں ایگزٹ کرتے ہیں نیکسٹ لیکوڈ لکوڈ میں آپ کے پاس ایگزامپل ہے مرکری برومین یہ دونوں لکوڈ فارم میں ایگزٹ کرتے ہیں دونوں ہی ایلیمنٹس ہیں تھرڈ ٹائپ از گیسز جس میں آپ کے پاس ڈفرنٹ ایگزامپل ہے لائک نائٹروجن آکسیجن کلورین ہائیڈروجن یہ سب ایلیمنٹس جو ہے یہ گیشیز اسٹیٹ میں ایگزٹ کرتے ہیں لانگ کوشچن نمبر ٹو لسٹ فائیو کریکٹرسٹکس بائی وچ کمپاؤنڈس کین بی ڈسٹنگش فرام مکسچرس پانچ آپ نے کوئی سے بھی کریکٹرسٹکس بتانے ہیں جس کے تھرو ہم کمپاؤنڈس اور مکسچرس کو ڈسٹنگش کر سکتے ہیں ان کے بیچ میں ڈفرینسز بتا سکتے ہیں کہ دونوں میں فرق کیا ہے اب اس میں فائیو کریکٹرسٹکس پوچھیں لیکن آپ کی بک میں جو ٹیبل ہے اس میں کمپاؤنڈس اور مکسچر کی ٹوٹل سیون ڈفرینسز بتائے گئے ہیں تو آپ نے وہ سیون کے سیون پوائنٹس یاد کرنے ہیں اور اس کے علاوہ ایٹھ پوائنٹ ایڈیشنل اس میں آپ ڈال سکتے ہیں ایگزامپل کا پوائنٹ ایگزامپل اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا اگر کمپاؤنڈ یا مکسچر کی الگ سے بھی ڈیفینیشن آتی ہے تو آپ ایگزامپل لکھ سکتے ہیں اس میں تو آپ نے سبھی پوائنٹس یاد کرنے ہیں میں بھی آپ کا ایٹ مارکس کا اگر کوشچن آ جاتا ہے تو آپ پھر ایٹ پوائنٹس لکھ سکتے ہیں اس میں سو اس طرح سے آپ نے ڈفرینس کا جب بھی کوشچن آتا ہے تو اس طرح سے آپ نے ٹیبل بنانا ہوتا ہے دو کالمس اس کے ہونے چاہیے ایک سائڈ پہ آپ لکھیں گے کمپاؤنڈ دوسری سائڈ پہ ہے مکسچر فرسٹ پوائنٹ جو ڈفرینس ہے دونوں کا وہ ہے ڈیفینیشن کا کمپاؤنڈ آپ کے پاس کیسے بنتا ہے اٹ از فارم بائی کیمیکل کمبینیشن آف ایٹمس آف دا ایلیمنٹس ایلیمنٹس جب کیمیکلی کمبائن کرتے ہیں ان کے بیچ میں جب وہ ریئیکٹ کرتے ہیں اور کیمیکل چینج ہوتا ہے جس سے کوئی نیو سبسٹانس فارمیشن ہو جائے تو وہ جو نیو سبسٹانس بنتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کمپاؤنڈ جب کہ مکسچر کیا ہے مکسچر از فارم بائی دا سمپل مکسنگ اپ آف دا سبسٹانسز جسٹ آپ دو سبسٹانسز یا دو سے زیادہ سبسٹانسز کو آپس میں مکس کر دیں تو اس کا جو ریزلٹنگ پروڈکٹ ہوتا ہے اس کو آپ مکسچر کہتے ہیں اس میں کیمیکل چینج نہیں ہوتا فزیکل چینج ہو سکتا ہے سیکنڈ پوائنٹ جو ہے وہ ہے پراپرٹیز فرسٹ کمپاؤنڈ کمپاؤنڈ کی جو کنسٹیٹیوینٹس ہوتے ہیں کنسٹیٹیوینٹس مینس کے جن کمپوننٹس کو یا جن ایلیمنٹس کو ہم نے مکس کر کے کیمیکل ریئیکٹ کروایا ہے کیمیکلی ریئیکٹ کروایا ہے ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کنسٹیٹیوینٹ جو ہوتے ہیں دے لوز دیئر آئیڈینٹی اینڈ فارم اے نیو سبسٹانس ہیونگ انٹائرلی ڈفرینٹ پراپرٹیز فرام دیم جب نیو سبسٹانس بنتا ہے تو اس کی پراپرٹیز ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے فرام دا پرویس سبسٹانسز یا کنسٹیٹیوینٹس جن کو آپ نے ریئیکٹ کروایا ہوتا ہے کیونکہ اس میں نیو سبسٹانس فارمیشن ہوتی ہے جب کہ مکسچر میں ایسا نہیں ہوتا م
कंपाउंड्स ऑलवेज हैव फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास इनकी कंपोजिशन फिक्स्ड होती है आप फिक्स्ड अमाउंट में दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जिनको आप रिएक्ट करवा रहे हैं वो एक फिक्स्ड अमाउंट में लेती हैं उनको उनकी कंपोजिशन फिक्स होती है जबकि मिक्सचर में ऐसा नहीं होता आप आ, इसकी कोई कंपोजिशन फिक्स नहीं होती आप दो सब्सटांसिस को जस्ट सिंपली मिक्स करते हैं तो मिक्सचर बन जाता है नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स का कंपाउंड्स में क्योंकि न्यू सब्सटांस फॉर्मेशन हो जाती है तो उसको वापस से उसमें से पहले वाले एलिमेंट्स को निकालना डिफ़िकल्ट होता है सिंपल जो फिज़िकल मैथड्स होते हैं फिल्ट्रेशन क्रिस्टलाइजेशन uh, वगैरह उसके थ्रू हम दोबारा से उन कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते सो द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मींस इन केस ऑफ कंपाउंड्स जबकि मिक्सचर में क्या होता है कि द कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मींस नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल फार्मूला केमिकल फार्मूला जो है आपके पास कंपाउंड्स के केस में केमिकल फार्मूला होता है जो न्यू सब्सटेंस बनता है जो कंपाउंड बनता है उसका एक स्पेसिफिक केमिकल फार्मूला होता है जबकि मिक्सचर में ऐसे नहीं होता मिक्सचर के क्योंकि एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं जिनको केमिकल रिएक्ट करवा रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी रिटेन रहती हैं तो मिक्सचर का कोई फार्मूला नहीं होता आपके पास नेक्स्ट इज टाइप्स कंपाउंड्स हैव होमोजीनियस कंपोजिशन कंपाउंड की जो कंपोजिशन होती है वो हमेशा होमोजीनियस होती है यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है हाइड्रोजीनियस नहीं होती जबकि मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हाइड्रोजीनियस भी हो सकते हैं नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो फिक्स्ड होता है जबकि मिक्सचर में फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता शार्प एंड फिक्स मींस के इसकी कोई खास स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती किसी वैल्यू पे जाके इसकी मेल्टिंग हो जाती है सब्सटेंस की जबकि कंपाउंड हर एक कंपाउंड का अपना एक मेल्टिंग पॉइंट होता है मेल्टिंग uh, पॉइंट किसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं वो टेम्परेचर जिसपे कोई भी चीज़ मेल्ट हो जाती है सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है सो so, कंपाउंड हर एक कंपाउंड का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिसपे जैसे ही वो टेम्परेचर रीच होता है तो वो चीज़ मेल्ट हो जाती है जबकि मिक्सचर में ऐसा कोई शार्प या फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता वो किसी भी टेम्परेचर पे मेल्ट हो सकता है नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है एग्जांपल का तो वाटर में आपके पास जो कंपाउंड है उसमें आपके पास डिफरेंट एग्जाम्पल आपके बुक में टेबल भी है कंपाउंड वाला जो टॉपिक है उससे नेक्स्ट ही आपके पास टेबल है आई थिंक 2.2 टेबल है उसमें आपके पास कंपाउंड्स की बहुत सी एग्जांपल लिखी हुई हैं ब्रैकेट में उनके कॉमन नेम्स लिखे हुए हैं उनके उसके अलावा केमिकल नेम्स और फिर केमिकल फार्मूलाज मेंशन है वहाँ से भी आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं या तो सिंपली आप वाटर की एग्जांपल दे दें या जो कॉमन सॉल्ट होता है सोडियम क्लोराइड एन वो भी दे सकते हैं उसके अलावा मिक्सचर में आपके पास एग्जाम्पल आती है एयर सॉयल मिल्क एट्सेट्रा क्वेश्चन नंबर थ्री इज़ डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग विद एग्जाम्पल्स इस क्वेश्चन के चार पार्ट्स हैं चारों पार्ट्स में आपके पास दो दो टर्म्स दी हैं उन दोनों में आपने डिफरेंस बताना है और साथ में उनकी एग्जांपल भी देनी है तो इनमें आपके पास दो दो पॉइंट्स का डिफरेंस आएगा एक तो डेफिनेशन का डिफरेंस आएगा सेकंड डिफरेंस आप का एग्जांपल आएगी सो फर्स्ट है आपके पास पार्ट इसका मोलिक्यूल्स एंड ग्राम मोलिक्यूल मोलिक्यूल डेफिनेशन इसकी है आपके पास अ मोलिक्यूल इज फॉर्म बाई केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स मोलिक्यूल आपके पास एटम्स की केमिकल कम्बिनेशन से बनता है एटम्स जब केमिकल रिएक्ट करते हैं केमिकल चेंज होता है तो उससे मोलिक्यूल बनता है जबकि ग्राम मोलिक्यूल क्या है ग्राम मोलिक्यूल जब किसी भी मोलिक्यूलर uh, मास को आप ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं ये ग्राम मोलिक्यूल ग्राम फार्मूला ये सब जो है आपके पास मैसेस को कहते हैं ग्राम मोलिक्यूल भी आपके पास मोलिक्यूलर मैस होता है मोलिक्यूल का मैस जब उसके साथ आप यूनिट ग्राम लगा दें उसे आप ग्राम मोलिक्यूलर मैस कहते हैं Uh, या मोलर मास पीस को आप कह सकते हैं मोलर मास पीस को कह ग्राम मोलिकुलर मोलिक्यूल को आप मोलर मास भी कहते हैं सो so, वैसे तो नॉर्मली मोलिकुलर मास का जो यूनिट होता है वो ए एम यू होता है लेकिन अगर आप ए एम यू की जगह ग्राम डाल देंगे तो उसे आप फिर ग्राम मोलिक्यूल भी कह सकते हैं या फिर ग्राम मोलिकुलर मास भी एग्जाम्पल आपके पास मोलिक्यूल की है एच टू हाइड्रोजन सी एल टू ऑक्स क्लोरिन ओ टू इज ऑक्सीजन इसमें आपके पास एग्जाम्पल आएंगे ग्राम मोलिक्यूल में ग्राम मोलिक्यूल मास ऑफ कोई भी मोलिक्यूल ले लें यहाँ पे H2 लिया हुआ है आप इसके अलावा भी कोई मोलिक्यूल ले सकते हैं तो H2 में आपके पास इक्वल होता है इसका जो मास होता है वो है टू टू होता है साथ में देखें ए एम यू की जगह ग्राम डाल दिया तो इसको आप कहेंगे ग्राम मोलिकुलर मास सेकेंड पार्ट है आपके पास एटम एंड ग्राम एटम तो इसमें भी वैसे ही है ग्राम एटम मीन्स मैथ की बात हो रही है एटम के मैथ की बात हो रही है जो कि हम अटोमिक मैथ जिसे हम कहते हैं जो कि नॉर्मली आप ए एम यू उसका यूनिट लगाते हैं लेकिन यहाँ पे ग्राम एटम लिखा हुआ है तो इसमें आपने ए एम यू की जगह सिंपल क्या कर देना है बस ग्राम डाल दें और डेफिनेशन भी इसकी क्या है इट इज़ अ मैथ ऑफ एटम एक्सप्रेस इन ग्राम्स और एटम की डे
एग्जाम्पल आपके पास इसमें है एटम में हाइड्रोजन ऑक्सीजन कोई भी एलिमेंट की एग्जाम्पल दे दें और ग्राम uh, एटम में आप एग्जाम्पल कोई भी एक एटम लेके उसका मैथ लिखते हैं और ग्राम साथ डाल दें जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है ग्राम एटॉमिक मैथ ऑफ वन ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन और उसका वन ग्राम लिया हुआ है इसकी जगह आप ऑक्सीजन में ले सकते हैं ऑक्सीजन एटम ले लें उसका जो मैथ होता है वो सिक्सटीन तो सिक्सटीन ग्राम लिखते हैं कोई भी आप एटम ले उसके साथ अटोमिक मैथ के uh, साथ जो यूनिट है वो ग्राम डाल दें थर्ड पार्ट है मोलिकुलर मैथ एंड मोलर मैथ मोलिकुलर मैथ मोलिक्यूल का मैथ होता है ये ए एम यू में लेते हैं और मोलर मैथ मोलर मैथ आपसे जब भी पूछा जाएगा जिस चीज़ का भी पूछा जाए एटम का मोलर मैथ मोलिक्यूल का मोलर मैथ या फिर फार्मूला का मोलर मैथ मोलर मैथ में आपने हमेशा जो यूनिट यूज़ करना है वो है ग्राम या फिर ग्राम पर मोल दोनों यूनिट ही करके भी आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन मोलिकुलर मैथ अटोमिक मैथ एंड फार्मूला मैथ ये जहाँ पे भी आप यूज़ करेंगे इनके साथ यूनिट्स जो हैं वो हमेशा ए एम यू आपने डालना है डेफिनेशन इसकी क्या है मोलिकुलर मैथ की इट इज़ द सम ऑफ द अटोमिक मैथिस ऑफ ऑल द एटम्स इन वन मोलिक्यूल एक मोलिक्यूल में जितने भी एटम मौजूद होते हैं उन सब एटम का अटोमिक मैथ का सम जो होता है उसे कहते हैं मोलिकुलर मैथ और मोलर मैथ क्या होता है वन मोल वन मोल कोई एटम ले लें मोल्स क्या होती हैं मोल्स के मिस्ट्री में आप काउंटिंग को कह सकते हैं सो वन मोल कोई भी चीज़ होती है वन मोल कोई एटम हो या मोलिक्यूल हो या फार्मूला यूनिट हो तो उसका मैथ अगर आप ग्राम में एक्सप्रेस कर दें तो उसे कहते हैं मोल मोलर मैथ जैसे कि अभी आपको जो मैंने टाइप बताई ग्राम एटम ग्राम मोलिक्यूल वो दोनों भी मोलर मैथिस को ही कहते हैं फोर्थ पार्ट है आपके पास यहाँ पे केमिकल फार्मूला एंड ग्राम फार्मूला केमिकल फार्मूला फार्मूला होता है जो कि कंपाउंड को शो करने के लिए यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं और ग्राम फार्मूला जो है ये अगेन ग्राम वर्ड यूज़ हो गया तो ये भी मैथ को कहते हैं जब मैथ ग्राम में एक्सप्रेस हो सो इट इज़ द फार्मूला मैथ ऑफ एन आइनिक कंपाउंड एक्सप्रेस इन ग्राम्स एग्जाम्पल है आपके पास वाटर ये केमिकल फार्मूला इसका होता है एच सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला है एन और ग्राम फार्मूला की एग्जाम्पल में आएगी आपके पास ग्राम फार्मूला मैथ ऑफ एन इसमें एन और सी का मैथ जो है वो ऐड करके निकाला हुआ है एन का ट्वेंटी थ्री होता है सी का थर्टी फाइव पॉइंट फाइव दोनों का आप ऐड करें तो ये वैल्यू आती है फिफ्टी एट पॉइंट फाइव और ग्राम फार्मूला लिखा हुआ है तो इसलिए यहाँ पे यूनिट आपने एक जी लगाना है ग्राम क्वेश्चन नंबर फोर है मोल इज एस आई यूनिट फॉर द अमाउंट ऑफ अ सब्सटांस मोल अमाउंट ऑफ सब्सटांस जो आप मैय करते हैं उसके लिए यूनिट यूज़ करते हैं मोल डिफाइन इट विद एग्जाम्पल इसको आपने डिफाइन करना है और साथ एग्जाम्पल मैंशन करनी है सो मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटांट दैट कंटेन सिक्स पॉइंट जीरो टू मल्टीप्लाई टेन पावर ट्वेंटी थ्री नंबर ऑफ पार्टिकल्स कोई भी वन मोल कोई भी सब्सटांस मोल किसे कहते हैं कोई भी ऐसा सब्सटांस जिसमें इतने एवेगेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों पार्टिकल्स किसे कहते हैं पार्टिकल्स एटम्स मोलिक्यूल्स फार्मूला यूनिट्स इनको पार्टिकल्स कहा जाता है तो कोई भी चीज़ जिसमें इतने नंबर ऑफ मोलिक्यूल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उसे हम कहते हैं कि ये वन मोल है अगर इस नंबर का डबल किसी में मौजूद होगा टू टाइम्स प्रेजेंट होगा तो हम कहेंगे कि वो चीज़ टू मोल है लिंक इसका जो है इस्टेब्लिश अ लिंक बिटवीन मैथ ऑफ असिस्टांट्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसके थ्रू हम वैसे डायरेक्ट जो है मैथ का किसी भी सिस्टांट्स का जो मैथ होता है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसका आपके पास कोई डायरेक्ट लिंक नहीं मौजूद कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कोई एक फार्मूला नहीं है सिंगल जिसमें आप मैथ और नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट कर सकते हो लेकिन मोल्स जो हैं वो क्या करता है दोनों को लिंक कर सकते हैं अगर आपके पास मोल्स पता हो तो आप इनमें से कोई भी चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं मैथ या नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसके आपके पास टू फार्मूलाज हैं एब्रीविएशन इट इज़ एब्रीविएटेड एज मोल मोल जब किसी भी चीज़ के आप मोल्स निकालते हैं न्यूमेरिकल्स में भी तो उस वैल्यू के साथ आप हमेशा जो यूनिट यूज़ करते हैं वो है स्मॉल एम स्मॉल ओ एंड स्मॉल एल स्मॉल लेटर्स में आप एम ओ एल लिखते हैं जैसे कि आप डिस्टेंस uh, के लिए यूनिट यूज़ करते हैं मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर इस तरह से तो मोल्स के लिए जो यूनिट यूज़ करते हैं वो एम ओ एल है मोलर मैथिस अटोमिक मैथ मोलिकुलर मैथ और और फार्मूला मैथ एक्सप्रेस इन ग्राम्स जब भी इन मैथिस को आप ग्राम्स में एक्सप्रेस कर देंगे तो उनसे उन्हें हमने क्या कहा अटोमिक मैथ अगर ग्राम में एक्सप्रेस हो तो उसे हम कहते हैं ग्राम एटम या ग्राम अटोमिक मैथ मोलिकुलर मैथ को आप अगर ग्राम में एक्सप्रेस कर दें तो उसे कहते हैं ग्राम मोलिक्यूल या फिर ग्राम मोलिकुलर मैथ फार्मूला मैथ को अगर आप ग्राम में एक्सप्रेस करें तो उसे आप कहते हैं ग्राम फार्मूला या फिर ग्राम फार्मूला मैथ और इन सब को इकट्ठा अगर कंबाइन करके कहा जाए तो मोलर मैथ कहा जाता है लेकिन कब जब ग्राम्स में आप यूनिट लेंगे अदरवाइज आप 
ए एम यू में अगर यूनिट लेंगे तो फिर इसको आप कहते हैं एटॉमिक मैथ मोलिकुलर मैथ फार्मूला मैथ क्वान्टिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोल अटोमिक मैथ मोलिकुलर मैथ और फार्मूला मैथ ऑफ सबस्टांस जब ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो वो वन मोल के इक्वल होता है फॉर एग्जाम्पल अटोमिक मैथ ऑफ कार्बन एक्सप्रेस एज ट्वेल्व ग्राम अटोमिक मैथ एक कार्बन आइटम का जो मैथ होता है वो है ट्वेल्व ग्राम ये ग्राम में एक्सप्रेस किया हुआ है ये इक्वल होता है वन मोल कार्बन के अगर टू मोल कार्बन होगा तो ट्वेल्व को आप टू से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री मोल कार्बन लेंगे तो थ्री से मल्टीप्लाई कर दें इस वैल्यू को ये आइटम लिया था सेकेंड एग्जाम्पल देखिए मोलिकुलर मैथ ऑफ वाटर यहाँ पे आपके पास वाटर की एग्जाम्पल ली हुई है और वाटर एक मोलिक्यूल है इसका मैथ होता है एटीन ग्राम और ये इक्वल होता है वन मोल के नेक्स्ट आपके पास फार्मूला यूनिट लिया हुआ है एन ए सी एल एकाइनिक कंपाउंड है इसका मैथ फिफ्टी एट पॉइंट फाइव है इसको ग्राम में एक्सप्रेस कर दे तो ये वन मोल के इक्वल है नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड मैथ तो इसके पास uh, इसका आपके पास फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मैथ ऑफ सबस्टान डिवाइड बाई मोल मैथ इसका आपके पास क्वेश्चन में फार्मूला uh, का पूछा नहीं हुआ लेकिन क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसमें आपने कंप्लीट इसको अटैम्प्ट करना है इसमें ये फार्मूला भी आप मैंशन करेंगे नंबर ऑफ मोल्स का मैथ डिवाइड बाई मोल मैथ तो यहाँ तक आपके एक्सरसाइज चैप्टर नंबर वन के एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट और इंशाल्लाह हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी करेंगे और फिर हम नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं उनके भी आपको मैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर मार्क करवा दूँगी थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग सी यू नेक्स्ट